നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന കുടുംബം ജോസഫിന്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ കാണാനില്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പലതവണ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചതായും പരാതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതോളം അധിക വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും വിമാന കമ്പനികൾ അധിക ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് തടയുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവിനോട് കണ്ണൂരിൽ സ്കോർപിയോയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മയക്കുമരുന്നുമായ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് അലവിൽ കോളനി ഗേറ്റ് സ്വദേശി പിടികൂടിയത് ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവും പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോളിയം സംഭരണശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വിരമ്പി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇനി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരമെന്ന സമരസമിതി പദ്ധതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ സൂചനാ സമരം സമാപിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റേത് കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം ജോസഫ് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഭാര്യ മിനി പറഞ്ഞു ജോസഫ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയ രേഖകൾ കാണാനില്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പലതവണ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചതായും കുടുംബം ആരോപിച്ചു അന്വേഷണം വേണം അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ജോയി എന്റെ ജോയി ഒന്നും ചെയ്യല ആർക്കും കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല കിട്ടാനുള്ള ആശുപത്രി പണിത് ജോയിയുടെ പൈസ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാത്യം മുഴുവൻ ജോയി അതിനെ ചിലവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരും അത് തന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു അന്ന് തരാ തരാന്ന് എല്ലാവരും എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരോടും ആരോടൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതോളം അധിക വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും വിമാന കമ്പനികൾ അധിക ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് തടയുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുട പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുട പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ഉത്സവകാലം ആകുമ്പോഴേക്കും മുപ്പതോളം വിമാന സർവീസുകൾ അധികമായി ആരംഭിക്കും വിമാന കമ്പനികൾ അധിക ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് തടയുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിലധികം സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക യോഗം നടത്തിയത് പാർലമെന്റ് സമ്മേളന കാലത്ത് ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഓണ അവധിക്കാലം അടുത്ത ഉത്സവകാലം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളുമായി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ക്യാമറാൻ രജിത് കണ്ണൂരിൽ സ്കോർപിയോയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അലവിൽ കോളനിഗേറ്റ് സ്വദേശിയായ എ അരുണിനെയാണ് പത്ത് ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി കമ്മീഷണർ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ദിലീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ വിശുദ്ധിയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് സ്കോർപിയോ കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരനാണ് അരുൺ എന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോളിയം സംഭരണശാലക്കെതിരെ പദ്ധതി പദ്ധതി വിശുദ്ധ ജനകീയ സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെ ആലോചിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി നേതാവ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു കണ്ടങ്കാലി വയലിൽ ആരംഭിക്കാൻ
പ്രശസ്ത മോത് പെയിന്റർ ഗണേശൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സമാപനം കുറിച്ചത് സമരസമിതി നേതാക്കളായ ടി പി പത്മനാഭൻ അപ്പക്കൂട്ടൻ കാരയിൽ അത്തായി ബാലൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പ്രകൃതിലോലവും ജനവാസ മേഖലയുമായ കണ്ടങ്കാലിയിൽ എണ്ണ സംഭരണശാല ആരംഭിക്കുന്നതിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ജനകീയ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മാധവ്ഗാഡ്ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും പിന്തുണയുമായി ഇവർക്ക് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പെട്രോളിയം സംഭരണശാലയുമായി അധികൃതർ മുന്നോട്ടു പോയാൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുമെന്നും കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാവ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു തുടർ സമരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ പരിപാടി സമരസമിതി ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എത്രയോ കുന്നുകൾ ഇടിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ കണ്ടങ്ങാളി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുന്നുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ കൂടി പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ശക്തമായ ഒരു അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ പരിപാടി അത് അടുത്ത മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് സമരസമിതി ആലോചിച്ചത് എന്ത് വില കൊടുത്തും പദ്ധതിയെ എതിർക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പരിയാരത്തെ ഔഷധി ഔഷധ സസ്യകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം നൂറേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്തെ അക്വേഷ്യ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് തോട്ടമൊരുക്കുന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഔഷധ സസ്യ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പരിയാരത്തെ ഔഷധിയുടെ ഭൂമിയിൽ കച്ചോളം കൃഷിയാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കർഷകർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത കൃഷിയെന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ ഈ കൃഷി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് പരിയാരത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് മുന്നിലായി കടന്നപ്പള്ളി റോഡരികിലെ കാടുപിടിച്ച് കിടന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് കച്ചോലം വളരുന്നത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന പരിയാരം ഔഷധിയിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിപുലമായ തോതിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം അമ്പത് മീറ്റർ വീതിയിലും നീളത്തിലുമുള്ള വിവിധ ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ച് പുളി അശോകം കുമുദ് പലകപ്പയ്യാനി കൂവളം രക്തചന്ദനം എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ഇടവേളയായാണ് ഇപ്പോൾ കച്ചോലവും മഞ്ഞളും ഇഞ്ചി കറ്റാർവാഴ എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണതോതിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഔഷധ ഉദ്യാനമായി പരിയാരം മാറുമെന്ന് ഔഷധി എം ഡി കെ ഉത്തമൻ പറഞ്ഞു ഔഷധി പരിയാരം ഉപകേന്ദ്രത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എൺപത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ ഔഷധ സസ്യ സംരക്ഷണ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തു വരികയാണ് വിവിധയിനം ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് ഇടവിളയായിട്ട് മഞ്ഞൾ കച്ചോലം നടന്നുണ്ട് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും ജലസംരക്ഷണവും ആക്കിയിട്ട് ട്രെഞ്ചുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔഷധ സസ്യ വിജ്ഞാനം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിയാരം ഔഷധിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യ വിജ്ഞാപന വ്യാപന കേന്ദ്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി സൗജന്യ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വ്യാപനവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായനശാലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സൗജന്യമായും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിലും പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിതരണവും പരിയാരം ഔഷധി വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സി പി എം നൽകിയത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി സി പി എം ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തിയത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ ലഭിച്ചത് ഈ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾ നൽകിയതായും സി പി എം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ഘടകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് നൽകിയത് ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന തിരുവോണ കാഴ്ചകളിൽ ഓണപ്പൊട്ടനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മഹാബലിയുടെ പ്രതീകമായി പ്രജകളെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ഓണപ്പൊട്ടൻ ഉത്രാടം തിരുവോണം നാളുകളിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കലാരൂപം വിസ്മൃതിയിലാണ്
മുഖത്ത് ചായവും ഓലക്കുടിയും തലമുടി കിരീടവും പ്രത്യേക ആടയാഭരണങ്ങളുമാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്റെ വേഷവിധാനം ഓണപ്പൊട്ടന്റെ കാൽ ഒരിക്കലും നിലത്തുറക്കില്ല ചെണ്ടയുടെ താളത്തിൽ ചവിട്ടുകയും ഓടുകയും ചെയ്തിരിക്കും പ്രജകളെ കാണാനെത്തുന്ന ഓണപ്പൊട്ടനെ വീട്ടുകാർ ദക്ഷിണയായി നെല്ലും അരിയും തേങ്ങയും പണവും നൽകും ഒരു കാലത്ത് മലബാറിലെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും കെട്ടിയാടിയ ഓണപ്പൊട്ടൻ ഇന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അഴീക്കോട് സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് പണിക്കർ പറഞ്ഞു കേരളം ഭരിച്ച് മഹാബലി രാജാവാണല്ലോ അന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പറയണ്ട കള്ളവും ചതിയും ഇല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ഭരണമായിരുന്നു അന്ന് കാഴ്ചവെച്ചത് മഹാബലി ആ മഹാബലി രാജാവിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഓണപ്പൊട്ടൻ എന്ന സംഭവം വീട് വീട് അന്തരം കയറി ഇറങ്ങുന്നത് അന്ന് മഹാബലി പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു കൊടുത്ത വരാന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിനക്ക് കേരളം സന്ദർശിക്കാനുള്ള വരഞ്ഞാൽ തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കയ്യിലുള്ള മണികിലക്കത്തിലൂടെയാണ് ഓണപ്പൊട്ടൻ തൻ്റെ വരവറിയിക്കുന്നത് മലയൻ പാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഓണപ്പൊട്ടൻ കെട്ടിയാടുന്നത് ക്യാമറാൻ പ്രിയേഷ് അഴികോടിനൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ വിഷൻ കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ ഓണം ഫെയറിൽ ഒരുക്കിയ ടണൽ അക്വേറിയം കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് അക്വേറിയത്തിലുള്ളത് ഫെയറിലെത്തുന്നവർക്ക് കടലിനടിയിലെ അത്ഭുതലോകം കാണാമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിലെ ഓണം ഫെയറിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ ടണൽ അക്വേറിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ദുബായിലും സിംഗപ്പൂരിലും മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പതിമൂന്നടി നീളത്തിലാണ് അക്വേറിയം ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ മത്സ്യങ്ങളാണ് അക്വേറിയത്തിലുള്ളത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന അരാപ്പൈമ പിരാന കടൽ മത്സ്യങ്ങളായ ബട്ടർഫ്ലൈ ബാറ്റ് ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഹണിമൂൺ തെരണ്ടി തുടങ്ങിയ അഞ്ഞൂറിൽ പരം മീനുകളും ടണൽ അക്വേറിയത്തിലുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലും ദുബായിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ടണൽ എക്വേറിയം ആദ്യമായി കണ്ണൂരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പുറമെ അരപ്പൈമ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചര അടി നീളമുള്ള മീൻ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാനും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന പല ഇനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ ഒരു എണ്ണൂറടി നീളത്തിലെ എക്വേറിയവും ഇരുന്നൂറടി നീളത്തിലുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ സൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം മനുഷ്യശബ്ദത്തിൽ കരയുന്ന റെട്ടയിൽ പുറകോട്ട് ചലിക്കുന്ന ബഫർ മത്സ്യം അഞ്ചര അടി നീളമുള്ള അരാപ്പൈമ പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന മത്സ്യം ഇന്തോനേഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും മാത്രം കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങളും അക്യൂറത്തിലുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി എം എസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം ഒരുക്കി പണിക്കൂലിയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ പ്രത്യേക ഇളവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് ജനഹൃദയം കീഴടക്കിയ എം എസ് ഗോൾഡിൽ ജനത്തിരക്കേറുകയാണ് ഗുണമേന്മ മുഖമുദ്രയാക്കി ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരത്തിനൊപ്പം ഓണത്തിന് പ്രത്യേക ഷോപ്പിംഗ് ആനുകൂല്യവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇരിട്ടി എം എസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഓണം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി പണിക്കൂലിയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ പ്രത്യേക ഇളവുകളും നൽകുന്നതോടൊപ്പം ചെട്ടിനാട് സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷമീർ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ നാളുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ എം എസ് ഗോൾഡിലേക്ക് ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് ഷോപ്പിംഗിനായി എത്തുന്നത് ബിസിനസ് രംഗത്തിനൊപ്പം ചാരിറ്റി രംഗത്തും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന എം എസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകി വരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂർ ഏരിയ സ്വതന്ത്ര ഓട്ടോറിക്ഷ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ കലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എൻ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അൻസാരി തിലങ്കേരി ഇ പി ഷംസുദ്ദീൻ വി പി റഷീദ് പി പി ജലീൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഈ സന്ദേശം 
ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പോലെ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സാർവത്രിക സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവുമായ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇതിലൂടെ വിളംബരം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരിട്ടിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആയ്ക്കരയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കൊട്ടത്തോണി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ കോളിക്കടവ് സ്വദേശി സദാനന്ദനെയും അനുമോദിച്ചു കോളിക്കടവ് ഇ കെ നായനാർ വായനശാല ആൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അനുമോദനം സി പി എം ഇരിട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ പ്രേമരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എം വിനോദ് കുമാർ എം സുമേഷ് ബാബു ഘാറ്റാടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന കുടുംബം ജോസഫിന്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ കാണാനില്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പലതവണ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചതായും പരാതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതോളം അധിക വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും വിമാന കമ്പനികൾ അധിക ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് തടയുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുട കണ്ണൂരിൽ സ്കോർപിയോയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് അലവിൽ കോളനി ഗേറ്റ് സ്വദേശി പിടികൂടിയത് ബ്രൗൺ ഷുഗറും കഞ്ചാവും പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോളിയം സംഭരണശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമിരമ്പി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇനി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരമെന്ന് സമരസമിതി പദ്ധതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ സൂചനാ സമരം സമാപിച്ചു നമസ്കാരം